So I have decided that I am going to give you a question. I am a little bit of a Ghana school. I am going to give you a question. I am going to give you a question. I am going to give you a question. Struggle or golf is not going to be a struggle. It is not going to be a struggle. प्रिय दर्शक बांग्ला विषय मीनों दोनों आड़े अपने देश शागतों जनत थी अमी हसनात जुबार और आज के अमादे शते उत्तीत ही शेव आचन जोनो प्रिय विनेत्री और चीता स्पोर्शिया स्पोर्शिया क्या मनाचन भला आचन बेस्ट तक क्या मने ये मोहते मोटा मोटी शामने अपना एक टेस्ट सिनेमा मुक्ति पे तो चला ची फिर देखा बा ऑने केर मुद्दा आमर तो खून जानू है नहीं किंतु ऑने केर मुद्दा एक खून आश्चर्य मोटा दाग पहले रखे थे कि एक खून तो ऑने ऑने की आच्छे आमदर आशे पशे ज़्यादा बेस ट्रॉमाटिक 71 और ऑने ऑने की इवेंट्स नहीं यार कि तो शेगुला के नहीं यार आश्चर्य आमदर ये फिर देखा सिनेमर गोल्पोर की प्रेजेंट अच्छा आशे के तो तो जो जुद्धेर कहानी बार शे शामों इट्टर पिक्चर पड़े तो ये एक तो सिनेमा निजे के प्रस्तुत करते हैं कारण जेतो गॉल पड़ा शे शामों इट्टा वाला अगर शे कैरेक्टर तो शे शामों ही होगा कुछ था तो शे भावे निजे के प्रस्तुत करा था कि भावे हो चुके आमादे जे डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर � उन्हें आम्रा शोभाई चीनी ताके जे आमदे बिखतो नायका एक्चुअली में बेस शर की जानू प्रियो चिले रखोनो बेस जानू प्रियो तो आमी तार का जस्थे के मने मने शी बेसिकली प्रिपेयर्ड मी यार की शे आमा के ओने खानी शिखिए छे बुझिए छे इवन आमर गेट अप इन्फेक्ट सेटे शे नीजे आमा के शाड़ी पोड शे तार नायक के बाद सिन में आमा के किफा भी देखते चाय आर की शे नीचे इवन तार ऑर्नामेंट्स गुला शे आमा के दीतो पोड़ते आर की सो शे आमा के बेस्ट हेल्प कोरते हैं ऐ छान आमर को आर्टिस नीरोप चिलो इलोस कंचन भाई हुआ थे खाने तो तब प्रामाणिक जो डीओपी प्लस शबाई आर की शबाई एफडी से बेस पुरानो आर की की बोलवो कॉलर कोशिली एवं शाबाई ऐतो एक्सपीरियंस्ड जैसे ला आमर खूब एक तो डिफिकल्ट होय नहीं आर की फिर ऐ देखा था काज कोटे एक शुद्ध मतलब रोड ऑने कर की आमर के डिस्टर्ब करे चाहूँगा शाबाई की वही रोडे रोई गर्म में ऑने गर्म चिलो तो वही गर्म में ताप छाड़ा ये छाड़ा उन्हों अपने चोई छोटा शंभू के जन्म थे चाहे जो भी छोटो करे बोला गया है शुरू में ग्रामेर किशोरी में तार बीए ठीक है किंतु सेवेंटी वन इवेंट्स कारों ने आर की ट्रैजिक घाटे ये रुक में एक तो वने ऐसा तो कोई बोलते पड़े ही मुद्दे अपना क्वार्टिस्ट नीरव इसी नाम है तो नीरव के साथ केरा प्रथम कक्षा किंतु शामने आमदे आरो काज आश्चर्य और कि आमर निरो बैरेक्शन तो सिनेमा आरो को एक ता आच्छे पाइपलाइन है, so it was good experience actually। आमर एक तो जानते चाहिए आश्चर्य सिनेमा टीनी को तो लोगों प्रत्याशा कोर्ट चेन। प्रत्याशा तो मने खूब शाबिक भावे और कि आमर जरा काज कोरी आमदे खूबी प्रत्याशा था के जो आमदे काज शीता other than that, actually, it is a short film in the cinema, and the 71 events. I mean, when you say that the cinema is not going to show you, it is basically going to show you the 71 and the 71 events. It is going to show you the effect of the trauma and the trauma. So, it is going to show you the trauma and the trauma. So, I hope, I really hope, I wish that the human being will be able to do it. Yes, I hope that the cinema is going to show you the effect of the trauma and the trauma. I hope that the cinema is going to show you the effect. दशक टांते देखे नहीं। शेखत्र अपना फिर देखा अच्छा लगता है तो कुछ दशक टांते शॉक कम हो गया अपना कैसे मना है? शेठा ये मूर्त तो आमी बोलते पड़ चुना है बोंग पूरा सिनेमा टा एक उन्हों फाइनल रिजल्ट की दारी है छे पूरा टा एक उन्हों देखा है नहीं यार कि रिलीज़ ये देखा हो बे बा� काज कोरे ची काजर एक्सपीरियंस बोलते पर वो की एक्सPECT कोरे ची आमी अमर ऑडियंस से थे के शेटा बोलते पर वो जा आमी डेफिनेटली आई एम एक्सPECTING जे दे विल एक्सेप्ट इट एंड लव दिस फिल्म आदर दिन दैट आई डोंट नो एक्चुअली इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल अमादर इंडस्ट्री अमादर फिल्म्स इट्स वेरी 
what I really appreciate je amra ekhono onek kichur moddhe diye amader bangladesh cinema r je amader je industry eta ke amra more jete dei ni ar ki we are still working uh, doesn't matter je ashole uh, result ki hocche amra regular kaaj kore jacchi ar ki mane amra bolte like specially crews ar ki tara cuz amar mone je amader theke onek beshi tara koshto kore আমরা যেহেতু আপনার সিনেমাটার নাম হচ্ছে ফিরে দেখা আপনার আমরা হচ্ছে আপনার শৈশবটা একটু ফিরে দেখতে চাই আসলে আপনি বিভিন্ন ইন্টারভিউতে বলেছিলেন যে আপনার শৈশবটা অনেক স্ট্রাগলিং ছিল সেই স্ট্রাগলের গল্পটা একটু বলা যাবে আমাদের স্ট্রাগলের গল্পের তো আসলে শেষ নেই স্ট্রাগল এখনো চলছে জীবনে ঘটনা যদি আমাদেরকে বা আকা বলতে যদি বলা যায় আসলে ও ডিফিকাল্ট আসলে যে একটা দুটো ঘটনা বা যেহেতু আসলে মেমোরিজগুলো খুব একটা ভালো মেমোরিজ না তো আসলে দেখা যায় যে বলতে গেলেও মানে মানে যে কোনো ব্যাড মেমোরিজ বা ইনসিডেন্টস যখন আপনি আবারও মনে করেন বা বলেন তখন দেখা যায় আবারও ওই পেনগুলো ইউ লিটারেলি ফিল ইনসাইড ইউ সো বাট মানে ছোটো করে এক একদমই ছোটো করে যদি বলি আর কি যে যেহেতু আমার বাবা নেই আর কি মানে বাবা ছেড়ে চলে গেছেন আমার যখন এক বছর বয়স ছিল তো আম্মু একাই আমাকে বড় করেছে আমার অন্য কোনো ভাই বোনও নেই আর কি তো আমাদের আমার আর আম্মুর জীবন শৈশব বলেন বা এখন বলেন ইটস দ্য সেম আর কি যে আম্মু আর আমি এই আমার পৃথিবী এটাই আমার ঘর সংসার এটাই আমার জীবন এবং আম্মু আসলে শুধু ছোটোবেলায় বলবো না ইভেন এখনও সে আমার জন্য অনেক কষ্ট করেন আর কি আর যখন মানে আমি যখন ছোটো ছিলাম মানে এখন তো আমি বড় আর কি অনেক কিছুর দায়িত্ব নিতে পারি কিন্তু যখন ছোট ছিলাম তখন আসলে আমার মা বেশ স্ট্রাগল করেছে তো আসলে আমার থেকে বেশি স্ট্রাগলের গল্প আমার মায়ের আসলে যে সে কিভাবে আমাদের এই সমাজে একা একটা নারী মানে আমাদের সমাজে একা নারী ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু সারভাইভ অ্যাকচুয়ালি মানে মনস্টারের মতো সবাই হামলায় থাকে আর কি একদম পুরো সো ওটার মধ্যে দিয়ে আসলে নিজেকে ঠিক রেখে আরেকটা মেয়েকে আসলে মেয়ে সন্তানকে বড় করে তোলা আর কি ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট সো অ্যান্ড আমি জানি যে এটা শুধু আমার মা একাই আছেন এরকম না আমি জানি যে আরও অনেক মারা বা অনেক মেয়েদের গল্প আছে এরকম ইভেন এখনও দিস ইজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি বাট এখনও ইটস নট ইজি অ্যাকচুয়ালি একটা মেয়ের জন্য আমাদের সোসাইটিতে একা সারভাইভ করা একটা সাইনবোর্ড লাগে যে আয়দার বাবা লাগে নালে ভাই লাগে নালে ছেলে লাগে মানে একটা সাইনবোর্ড লাগে সো আই রিয়েলি উইশ যে একটা সময় আসবে খুব তাড়াতাড়ি আসবে যে যখন আসলে আমাদের মেয়েদের কোনো সাইনবোর্ড লাগবে না আর কি টু অ্যাকচুয়ালি সারভাইভ ইন আওয়ার সোসাইটি আচ্ছা ওকে আমরা হচ্ছে স্পোর্শিয়ার রিলেশন স্ট্যাটাস জানতে চাই আসলে এই মুহূর্তে আমি ঠিক করেছি আমি আমার ব্যক্তিগত কোনো বিষয় নিয়েই কথা বলবো না কারণ যেটা হয় যে মানে ইটস ভেরি কিউট অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড ইটস ভেরি নাইস যে আপনারা জানতে চান জিজ্ঞাসা করেন ডেফিনেটলি খুবই ভালো ইন্টেনশনে বা উইথ গুড হার্ট কিন্তু দেখা যায় যে উত্তর যখন দিই তখন সেই উত্তরটাই হেডলাইন হয়ে যায় এবং আমার যে কাজ কাজগুলো ওই হেডলাইনের নিচে আসলে দেবে যায় তো আমি ঠিক করেছি যে আমি এখন কাজ ছাড়া কোনো কথাই বলবো না কারণ আমি যখনই যে কোনো ব্যক্তিগত কথা বলি আসলে সেটা দেখা যায় আসলে সেটা নিয়ে অনেক সমালোচনা আলোচনা একটা বিষয় কিন্তু আছে যে আসলে তারকা বা প্রিয় শিল্পীদের মানে ব্যক্তি জীবন কাজ সব সম্পর্কে আই রিয়েলি রেসপেক্ট আই রিয়েলি রেসপেক্ট আই রিয়েলি রেসপেক্ট আপনাদের কোয়েশ্চেন আই রিয়েলি রেসপেক্ট অডিয়েন্সদের কিউরিয়সিটি আমি খুবই সম্মান করি এবং আমার কাছে বেস্ট কিউট লাগে বাট ইটস জাস্ট দ্যাট যে দেখা যায় যে আমার মানে এত হয়েছে ইভেন রিসেন্টলিও যে আসলে দেখা যায় যে ওটাই আর কি হাইলাইট হয়ে যায় এবং আমার কাজ যেটাকে অ্যাকচুয়ালি আমি হাইলাইট করতে চাই বা যেটাকে দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে চাই সেটা আর পৌঁছায় না সো আই হ্যাভ ডিসাইডেড যে আমি আর কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি না আপনি সিঙ্গেল না মেঙ্গেল ডিপ্লোম্যাটিক্যালি 
answer dawa or ki khub ekta idanin ektu shikchi alp alpo kore ekhono pura puri shikhe uthini to amake best suffer korte hoy ar ki mane suffer korte hoy bolte jemon even onek interviews e o dekha jay je ami khub mon khulei hoyto kotha bolchi kono filter rakhchi na kintu amar oi ta ke dekha jay je khub negatively present kora hoy audience der kaje kache jeta amar image ke hamper kore mane ami jeta na dekha jay ami mane আমি যেটা না সেটা হয়ে যাই সামহাউ ওনলি বিকজ টকিং সো ইউ নো লাইক ফিল্টার লেস আর কি সো এর জন্য এখন খুব ইনফ্যান এখন আমি খুব একটা বেশি ইন্টারভিউ দেইও না আর কি খুব কম ইন্টারভিউ দেই আচ্ছা ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি বলেছেন যে আপনার আপনার অনেকই অপছন্দ আবার অনেকই পছন্দ তো যদি আপনার পছন্দের দুজন ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসা করি তাহলে আমার ইন্ডাস্ট্রিতে অপছন্দ এর কেউ নেই আসলে পছন্দের মানুষের সংখ্যা কম কিন্তু অপছন্দ করি এরকম নয় যে যেটা মাত্র একটু আগে বলছিলাম যে আমি ইন্টারভিউয়ে বলি কিছু একটা সেটাকে কাট পিস করে অন্য কিছু একটা প্রেজেন্ট করা হয় নেগেটিভ টিআরপির কারণে সো দেখা যায় যে আমি বলেছি কোনো একটা উদ্দেশ্য থেকে কোনো একটা ঘটনা থেকে কোনো একটা কথা সেটাকে কেটে আর কি হেডলাইন দিয়ে এরকম বানানো হয়েছে যে আমার অমুককে পছন্দ না বা তুমুকের সাথে সমস্যা এরকম কোনো কিছু না আসলে কিন্তু হ্যাঁ এটাও সত্যি যে আমার পছন্দের মানুষ কম বা আমার ইন্ডাস্ট্রি মানে আমার ওয়ার্ক প্লেস আমার বন্ধু খুব কম এর মধ্যে একজন আছে মাসুম আল রহমান নাবিলা তাকে আমি আমার ইন্ডাস্ট্রি ফ্রেন্ড বলবো না কারণ যদিও কাজ করতে গিয়ে বন্ধুত্ব কিন্তু সে খুবই মানে শি ইজ ভেরি মাছ লাইক মাই গার্জিয়ান এঞ্জেল টাইপ আর কি আমি অনেক ডিসকাশন বা অনেক সিক্রেট তার সাথে শেয়ার করি আপনি তো অনেকের সাথে কাজ করেছেন অনেক অভিনেতার সাথে কাজ করেছেন সব থেকে বেশি কাজ করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়েছে কার সাথে কোয়ার্টিস্ট হিসেবে বা ভালো ফ্রেন্ড ইটস ডিফিকাল্ট টু সে অ্যাকচুয়ালি কারণ আমি এত মানে আই এম রিয়েলি ব্লেসড যে আমি অনেক ভালো ভালো শিল্পীদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি পরিচালকদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি ভালো ভালো টিমের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এই মুহূর্তে মাথায় নাম আসছে তারেক ভাই তারেক আনাম খান তারেক ভাই আর কি তো তারেক ভাইয়ের সাথে অনেকের সাথে আমার কাজের এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো কিন্তু তারেক ভাইয়ের সাথে আমার কাজের এক্সপিরিয়েন্স আসলে যেহেতু আসলে আমরা একসাথে সিনেমা করেছি মানে হি ওয়াজ মাই হিরো এবং আমরা দেশে দেশের বাইরে আসলে আমাদের শুটিং ছিল লম্বা সময় ধরে কাজ করেছি মানে পুরো একটা ফিল্ম ইজ লাইক আ ওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি পুরো যুদ্ধ জয় করার মতো তো যেহেতু সে আমার এক যুদ্ধের একটা সঙ্গী ছিলেন আর কি এবং তার সাথে আমার এক্সপিরিয়েন্স বেশ ভালো আর কি বেশ মজার আমি বালিতে গিয়ে তারপর এয়ারপোর্টে দেখা গেছে আমি তো এয়ারপোর্টে গিয়ে তারেক ভাইকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না ইজ গন ফর সিক্স আওয়ার্স আমাদের ট্রানজিট ছিল লাইক তারেক ভাই কোথায় কোথায় দেয়ার ইজ নো সিম নো নেটওয়ার্ক তো পরে আবার ঠিকই ফ্লাইটের সময় বান্দা হাজির হ্যাঁ তুমি কোথায় ছিল আমি তো আপনাকে খুঁজতেছিলাম ছেড়ে দিয়েছি <laughs> কমিয়ে দিইনি আমি ছেড়ে দিয়েছি ব্যাক ইন সেভেন্টিন এইটিন আই গেস তারপর আমি রিসেন্টলি ঈদে একটা দুটা কাজ করেছি আদার দেন দ্যাট আসলে নাটক ছেড়ে দেওয়ার পিছনে কি আসলে সিনেমাতে সময় বেশি দেওয়ার জন্য নাকি নাটক ইন্ডাস্ট্রির প্রতি কোনো অভিমান আছে আপনার ইট ওয়াজ আ ক্যারিয়ার ডিসিশন ডেফিনেটলি অভিমান ছিল ওই সময় ওই সময় আমার মনে হচ্ছিল যে যেরকম কাজ তখন হচ্ছিল বা দ্য হোল সিস্টেম আই ওয়াজ এন ফিলিং কমফোর্টেবল বা লাইক আমার মনে হচ্ছিল যে আসলে আমার আমি ব্যাড প্র্যাকটিসে পড়ে যাচ্ছি মানে আমি আমার শিল্পটাকে কোনো ব্যাড প্র্যাকটিসের মধ্যে ফেলতে চাই না মানে শিল্পটা একটা চর্চা এটাকে একটা মানে গুড চর্চার মধ্যে রাখা ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট আর কি যেমন আছে না আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে যেরকম আসলে আগলিয়ে রাখি ওরকম আসলে নিজের কাজটাকেও আগলিয়ে বা নিজের ট্যালেন্ট যদি আমি খুব একটা ট্যালেন্টেড না বাট 
যতটুকুই আর কি অতটুককে আসলে আগলিয়ে রাখার জন্য আসলে আমার ওই সময় মনে হয়েছিল যে এবং যেহেতু হাতে বেশ অনেকগুলো সিনেমা ছিল আমার তো মনে তখন আমি আর কি মানে তখন আমার একটা একটা ডিসিশন ছিল ইভেন এখনও আমি আসলে খুব একটা নাটকে ফিরতে আগ্রহী না মানে আমার মনে হয় যে যেহেতু দেয়ার আর গুড ওয়ার্কস অ্যান্ড আই এম অলরেডি ডুইং দোজ সো ইটস ফাইন নাটক না করি আর কি যেহেতু আপনি নাটক করছেন না আর সিনেমা তো আসলে রেগুলার কাজ হয় না সিনেমার একটা নির্দিষ্ট সময় কাজ থাকে ও টি টি আছে আমাদের কাছে এখন ও টি টি আছে আচ্ছা ও টি টিতে কাজ করে কতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন খুব খুব মানে এখন পর্যন্ত মানে যে মানে আই এম রিয়েলি রিয়েলি ব্লেসড আমি খুবই ব্লেসড একটা মানুষ আপনাদের দোয়ায় দর্শকদের দোয়ায় মায়ের দোয়ায় আমি আসলে খুবই খুবই ব্লেসড কারণ যখন ও টিতে কাজ শুরু করি মানে গত বছর থেকে কাজ শুরু করি এবং ব্যাক টু ব্যাক আসলে আমি এখন পর্যন্ত মানে এই এক বছরে অনেক মানে আমার ঝুলিতে অনেকগুলো ভালো ওয়েব সিরিজ ওয়েব ফিল্মস অলরেডি আর কি ঝুলির মধ্যে আর কি এসে গেছে আর কি যেমন নিখোঁজ যেমন বোধ যেমন এই বছর রিলিজ হলো এখানে নোঙর তো মানে অলরেডি মানে দেখা গেছে যে কাজগুলা যে শুধু ভালো তা না আপনি যেটা প্রশ্ন করছিলেন যে কতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি বা এনজয় করি খুবই করি কারণ হচ্ছে গিয়ে যে এই ও টি টি প্ল্যাটফর্ম মানে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটাতে তো আসলে সব নিউ ব্লার্ডস অ্যান্ড লাইক নিউ ট্যালেন্টস অ্যান্ড ইটস ভেরি ওয়াইড তো ইটস ফান টু ওয়ার্ক হিয়ার মানে এখানে অপরচুনিটিস ক্যারেক্টার অপরচুনিটিস স্টোরি অপরচুনিটিস অনেক বেশি এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ইটস অলওয়েজ গুড টু ওয়ার্ক উইথ নিউ পিপল যদি জানতে চাই আসলে স্পর্শিয়ার কাজ নিয়ে যেরকম আলোচনা হয় প্রশংসা হয় আবার স্পর্শিয়ার ব্যক্তি জীবন নিয়ে অনেক আলোচনা হয় হ্যাঁ এই জন্য তো ইন্টারভিউ দেওয়া বন্ধ আমার তো আসলে যখন নিজের ব্যক্তি জীবন নিয়ে বেশি আলোচনা হয় বা সেটা আপনার মধ্যে কোনো ইম্প্যাক্ট পড়ে কিনা বা শুধু ইম্প্যাক্ট পড়ে সেটা হ্যাঁ ওই যে তখন আমি এই ধরনের ডিসিশন নেই যে আমি আর কথা বলবো না আর বা আমি তখন আমি যে আবার মানে আমি এমনি তো খুব একটা ইয়া না লাইক খুব একটা এক্সট্রোভার্ট বা খুব একটা মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব অ্যাক্টিভ বা নিজের ব্যক্তিগত বিষয় শেয়ার করছি যে কোথায় যাচ্ছে কী খাচ্ছে এরকম না আর কি ইভেন পিপুল ডাজেন নো আমার কারা ফ্রেন্ড বা অ্যাকচুয়ালি আমি ব্যক্তি জীবনে কি করি কি না করি কিন্তু বিভিন্ন দেখা যায় যে ইন্টারভিউতে বা অমুক একটা কথায় বা তুমুক একটা ইনসিডেন্টে দেখা যায় যে একটা মানে আমাকে প্রেজেন্ট করা হয় না ভেরি রং ওয়ে সো যেই কারণে দেখা যায় যে খুব মানে আলোচনাগুলো হয়ে যায় খুব রং আলোচনা আর কি এবং কারোরই এটা ভালো লাগবে না যে তার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে একটা ভুল কোনো ভুল তথ্য নিয়ে কোনো আজে বাজে আলোচনা হচ্ছে আর কি এটা কেউই ভালো ফিল করবে না অবভিয়াসলি আর তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের সবার পরিবার আছে আমারও পরিবার আছে সো ইটস নট আ হেলদি থিং আর কি মানে দেখা যায় যে আমার থেকে বেশি ইম্প্যাক্ট পড়ে যায় আমার ফ্যামিলির উপরে সো দ্যাটস ওয়াই আমি আগের থেকে এখন আরও বেশি গুটিয়ে গেছি আর কি আমি এমনিতেও খুব একটা কাজ না থাকলে বাসা থেকে বের হওয়ার মতো মানুষ না আর কি এখন দেখা যায় যে লিটারালি আমার আমার ইন্টারভিউ দিতে গেলে আমার লিটারালি ট্রমা কাজ করে যে আমি কি থেকে কি বলবো দেন ওটাকে ওটাকে কেটে কি একটা হেডলাইন করা হবে কি একটা থামনেল বানানো হবে হ্যাঁ কেউ জিজ্ঞেসও করবে না যে আসলে সত্যি ঘটনাটা কি কেউ সেটা জানতে আগ্রহ রাখে না আর কি কজ এত সময়ও নেই মানুষের কাছে অবভিয়াসলি সো এটা অডিয়েন্সদেরও দোষ না আই থিঙ্ক আর কি কিছু পোর্টালস বা কিছু অনলাইন চ্যানেলস অ্যান্ড কিছু গ্রুপ অফ পিপল আছে যারা আসলে দেখা যায় যে শুধু আমাকে না অনেক যেমন রিসেন্টলি আমি দেখছিলাম যে মিথিলাপুর একটা তার সে একটা কাজ করেছে খুব ভালো চমৎকার কাজ করেছে সেটার সেটার একটা নিউজ কিন্তু হেডলাইনটা এত নোংরা যে তার তিন মিনিটের ভিডিও ফাঁস এই টাইপের হ্যাঁ মানে ইটস ভেরি ডার্টি তা মনে হয় যে দিস ইজ রং অ্যাকচুয়ালি মানে এরকম যদি আসলে এইভাবে যদি আমাদের শিল্পীদেরকে প্রেজেন্ট করা হয় আমাদের দর্শকদের কাছে আর এইভাবে যদি আসলে আমাদের কাজকে ঢেকে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে ভুল তথ্য দিয়ে আলোচনা করা হয় ইটস রং অ্যাকচুয়ালি দেখা যাবে আস্তে আস্তে আমরা সব শিল্পীরা আসলে গুটিয়ে যাব এক্ষেত্রে আমি একটা বিষয় যে আপনাকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে অডিয়েন্সদেরও কিন্তু একটা দায়বদ্ধতা এখানে আছে যেমন একটা ভালো কন্টেন্ট বা হচ্ছে একটা পজিটিভ কন্টেন্ট যদি কোনো 
মিডিয়া হাউস সেটা যদি পাবলিশ করে সেখানে দেখা যাচ্ছে খুব বেশি ভিউ হচ্ছে না কিন্তু একটু রং চঙা বা একটু নেগেটিভ কিছু যদি দেওয়া হয় সেটাতে দারুণ ভিউ হচ্ছে তো আসলে সবাই তো আসলে ভিউয়ের দিকে এখন ছুটছে তো সেক্ষেত্রে আসলে অডিয়েন্সদের প্রতি আপনার কি বলতে দেখেন ইটস হিউম্যান মানে হিউম্যান সাইকোলজির বেসিক এটা যে আমাদেরকে নেগেটিভিটি অ্যাট্রাক্ট করে দিস ইজ বেসিক উই আর হিউম্যান্স বাট মিডিয়া হচ্ছে গিয়ে বুলেটের মতো মিডিয়া ইজ লাইক বুলেট তো আপনি আসলে যেটা দিবেন মানুষ আপনি যদি আসলে রং না দেন আপনার রাইটটাই বা গুড নিউজটাই ভিউ হবে কিন্তু আপনি যখন গুডও দিচ্ছেন ব্যাডও দিচ্ছেন অবভিয়াসলি আই উইল অ্যাট্রাক্ট মানে ব্যাড উইল অ্যাট্রাক্ট মি মোর ওকে আমরা যখন আপনার বাসায় ঢুকছিলাম তখন দেখছিলাম যে দোতারা ঘরের ড্রয়িং দরজার পাশে দোতারা আর একটা হচ্ছে গিয়ে রুবাব রুবাব আচ্ছা ওকে আমি একটু জানতে চাই যে আসলে দোতারার প্রতি বা এই ইনস্ট্রুমেন্টের প্রতি আগ্রহটা কিভাবে আপনার বা কতটুকু আগ্রহ আমি একটাও মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে পারি না হ্যাঁ কিন্তু আমি হচ্ছে যে ওই টুং 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 করার হ্যাঁ কিউরিয়সিটি যাচ্ছে কখনো দেখা যায় কিন্তু আমি সব সময় আর কি ফোর স্ট্রিংসে খুব ইন্টারেস্টেড আর কি মানে ইউকেলেলে হোক বা বেস গিটার হোক বা দোতারা যেমন ফোর স্ট্রিংস ভায়োলিনে ফোর স্ট্রিংস তো আমি দেখা যায় ফোর স্ট্রিংস নিয়ে আমি অনেক বেশি টুং 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 করে শেখার চেষ্টা করি হ্যাঁ আমার একটা ধারণা নিজেকে নিয়ে যে আমি শিখে ফেলব কিন্তু কখনোই শেখা হয় না এভাবেই পড়ে থাকে তাহলে বলা যেতে পারে স্পোশিয়ার মিউজিকের প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ আছে জীবনে <laughs> 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 থাকে না যে আমরা চিন্তা মানে কখনো ভাবি না যাচ্ছে এরকম একটা মানুষের প্রেমে পড়বো আমি বা এরকম ভালোবেসে ফেলবো যে ব্লাইন্ড লভ আমরা বলি না এরকম ঘটে আমাদের জীবনে অভিনয়ের সাথে আমার এটা ঘটেছে যে আমি আসলে অভিনয় করার কখনো ইচ্ছাই ছিল মানে আই ওয়াজ লাইক না জীবনে করবো না কিন্তু করতে গিয়ে আমি অভিনয় প্রেমে পড়ে গেছি অ্যান্ড আই রিলি লাভ অ্যাক্টিং আর কি মানে রিলি লাভ অ্যাক্টিং আই লাভ পারফর্মিং আমার প্রথম অভিনয় ছিল আর কি ওটা করি তো এইভাবে আর কি সামাও হয়ে যায় এবং তখন আসলে আমি মাত্র তখন মানে এ লেভেল শেষ মানে আমার এ লেভেল চলছে একদিক দিয়ে এখনও সেকেন্ড পেপার্স বাকি আর একদিক দিয়ে আমি হচ্ছে মাত্র ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছি সো অভিনয় করে বা টিভি সি করে আমার দেখা যেত ফিস চলে আসতো না দেখা ওকে ফাইন করা যায় এইভাবে আসলে ইট স্টার্টেড আচ্ছা আপনি সম্ভবত ফিল্ম নিয়ে পড়াশোনা করছেন যতটুকু জানতে পেরেছি তো সেটার কি আপনি এখন আর ফিল্ম নিয়ে পড়াশোনা আসলে এখনও আমি করে যাই আসলে বা শুধু ফিল্ম নিয়ে না যে কোনো বিষয় নিয়ে আসলে আমি পড়াশোনা তো শুধু আসলে অ্যাকাডেমিক্যালি হয় এরকম না আসলে আপনি যে কোনো সময় আপনি ঘরে বসেও পড়াশোনা করতে পারবেন আই ডু দ্যাট এবং আমার যে একটা ইচ্ছা ছিল প্রোডাকশান হাউস দেওয়ার সেটাও আমি দিয়েছিলাম বাট করোনার সময় আর কি প্যান্ডেমিকে সেটা আসলে আমরা বেশ লস খাই আমি এবং আমাকে আসলে ওটা বন্ধ করে দিতে হয় এখন ক্রিয়েটিভ কোম্পানির সাথে আছি ইটস অলসো প্রোডাকশান হাউস আমার খুব কাছের বন্ধু পিকলু চৌধুরীর এটা এবং ওর সাথে কাজ করছি এবং আমার টিম ওর টিম আমরা একসাথে কোলাবোরেট করে কাজ করছি আমি এক্সিকিউটিভ হিসাবে আছি ওর সাথে সামনে আমাদের বেশ কিছু বড় বড় প্ল্যান আছে সো লেটসি ক্রিয়েটিভ কোম্পানি থেকে আপনারা সামনে ইনফ্যাক্ট দাওয়াল নামে একটা সিনেমাও পাচ্ছেন 
পিকলু চৌধুরী সেটা পরিচালনা করেছে আমি অভিনয় করি নেই আমি পিছনে আছি পিকলুর সাথে কাজ করছি এই তো লেটসে সামনে সিনেমা বানানো বা ডিরেকশনে কাজ করার কোনো প্ল্যান আছে কি ডিরেকশনে কাজ করার প্ল্যান নেই প্রডিউসিং এ কাজ করার প্ল্যান আছে সো আই এম স্টিল লার্নিং আচ্ছা ওকে সর্বশেষ আপনার যে নতুন সিনেমা মুক্তি পেতে চলেছে সেই সিনেমা সম্পর্কে আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আমার সিনেমা অবশ্যই হলে গিয়ে দেখবেন এবং ভালো লাগুক খারাপ লাগুক জানাবেন কিন্তু অবশ্যই দেখবেন কারণ আমরা খুব কষ্ট করে আসলে একটা সিনেমা বানাই অনেক যুদ্ধ করে এবং শুধু আমার সিনেমা না আসলে যে কোনো বাংলা সিনেমা যখনই রিলিজ হয় আপনারা যদি দেখেন আমাদেরকে সাপোর্ট দেন তাহলে আসলে আমরা আসলে ইন্সপায়ার্ড হই আরও ভালো ভালো কাজ করার থ্যাংক ইউ